మా ఛానల్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ పొందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఉన్న బెల్ గంట సింబల్ని నొక్కండి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి డబ్బులు ఖర్చు కావు కూర్చుని ప్రవచనం చేయడం భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుకమైన కృపా కటాక్ష వీక్షణంగా భావన చేస్తున్నాను అన్ని జీవులలోకి కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటి జన్మ మనుష్య జన్మ అందుకే జంతువునా నరజన్మ దుర్లభం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఉన్నప్పటికీ అసలు ఈ మనుష్య శరీరం లభించడం అనేటటువంటిది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు ఎంతో పూర్వజన్మలలో శ్రమించి ఉంటే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులైతే అప్పుడు ఈశ్వరుని యొక్క కృప కలిసి వస్తే ఈ మనుష్య జన్మ లభిస్తుంది మనుష్య శరీరం లభిస్తుంది మనుష్యుడు తరించడానికి అవకాశమైనటువంటి ఉపాధిని కలిగి ఉంటాడు అందుకే తరించుట అన్న మాటకు అర్థమేమిటి అంటే ఈ సంసార సముద్రాన్ని దాటడం ఈ సంసార సముద్రాన్ని దాటడము అంటే జనన మరణ చక్రానికి దాంట్లో ఉండేటటువంటి పరివేదనకి అతీతమైనటువంటి స్థితిని పొందగలగడం అలా పొందడానికి యోగ్యమైనటువంటి కర్మాచరణం చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి శరీరం ఒక్క మనుష్య శరీరమే అటువంటి మనుష్య శరీరానికి పరమేశ్వరుడు కొన్ని విశేషములను ఇచ్చాడు ఒకటి మిగిలినటువంటి ఏ ప్రాణిలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప విశేషాలైనా సరే మనుష్యుడు తనదిగా వాడుకోగలడు మిగిలిన ప్రాణులు అలా వాడుకోలేవు ఉదాహరణకి ఏను ఉందనుకోండి దానికి దంతాలు ఉంటాయి దంతాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏనుగు యొక్క దంతాలని పీకి దాన్ని తీసుకొచ్చి అలంకరణకి వాడుకోగలిగినటువంటి వాడు మనుష్యుడు ఒక గాడిద బరువు మొయ్యగలదు ఆ గాడిద మీద బరువులు వేసి దాని చేత మోయించి బరువులు మోయగలిగినటువంటి గాడిద యొక్క విభూతిని తనకి అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటి వాడు నరుడు వేగంగా వెళ్ళిగలిగినటువంటి గుర్రాన్ని తనకి ప్రయాణ సాధనంగా చేసుకుని ఆ గుర్రం మీద ఎక్కి తనకి కావలసినటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో గుర్రానికి ఉన్నటువంటి వేగంగా వెళ్ళగలిగినటువంటి విభూతిని తాను వాడుకోగలిగినటువంటి సమర్థుడు నరుడు అందుకే నరుడికి ఉన్న విశేషం ఏమి అంటే మిగిలినటువంటి ఏ ప్రాణికి లేని విధంగా నరుడు తాను మిగిలినటువంటి ప్రాణులలో ఉన్నటువంటి ఉత్కృష్టమైన విభూతిని తనకి అనుకూలంగా మలుచుకుని వాడుకోగలడు మిగిలిన ప్రాణులకు అది సాధ్యం కాదు ఒక పక్షి ఉందనుకోండి అది ఆకాశంలో ఎగరగలదు కానీ భూమి మీద అంత వేగంగా వెళ్ళదు కానీ మనుష్యుడు భూమి మీద వేగంగా వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి ఇతర జంతువులలోని విభూతిని తనకి ప్రయాణ సాధనంగా వాడుకుని వెడతాడు పక్షిలా ఆకాశంలో ఒక విమానంలో వెళ్ళగలడు చేప నీటిలో ఈది విడితే తాను సముద్రంలో ఒక నావని ఆధారం చేసుకుని ప్రయాణం చేసి ఆ నదినో సముద్రాన్నో తరించి వెళ్ళగలడు మిగిలిన ప్రాణులలో ఉన్నటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి అన్ని విభూతులను తనదిగా వాడుకోగలిగినటువంటి శక్తి ఒక్క నరుడికే ఉంది రెండు నరుడికి స్వరపేటిక ఇచ్చాడు పరమేశ్వరుడు ఆ కారణం చేత భగవన్ నామాన్ని చెప్పగలడు మిగిలినటువంటి ప్రాణులు భగవన్నామం పలకలేవు కలియుగంలో భగవంతుని యొక్క నామాన్ని పలికినంత మాత్రం చేత పాపరాశి ధ్వంసం అవుతుంది కానీ మిగిలినటువంటి ప్రాణులు భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరిద్దామన్నా అలా ఉచ్చరించడానికి యోగ్యమైనటువంటి శరీరం వాటికి లేదు స్వరపేటిక లేని కారణం చేత అవి భగవన్నామాన్ని పలకలేవు కానీ మనుష్యుడు అలా కాదు భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించగలడు భగవన్నామం పలికి తన పాపరాశిని ధ్వంసం చేసుకోగలడు ఇవన్నీ ఒకెత్తు ఒక్క మనుష్యునికే పరమేశ్వరుడిచ్చినటువంటి అద్భుతమైన కానుకలు కొన్ని ఉన్నాయి అందులో మొట్టమొదటి కానుక శాస్త్రం రెండవది గురువు ఈ రెండిటినీ పొంది తరించగలిగినటువంటిది మనుష్య జన్మ ఒక్కటే ఒక కుక్క ఉందనుకోండి దానికి శాస్త్రము అన్న మాట అన్వయం అవదు కుక్క శాస్త్రం చదువుకుందా చదువుకోలేదా ఎవరు అడగరు మిగిలిన ఏ ప్రాణైనా సరే ఏ శాస్త్రం చదువుకుంది అని ఎవరు అడగరు కానీ 
ఒక్క మనుష్యుడు మాత్రం శాస్త్రం చదువుకుంటాడు శాస్త్రము అన్న మాటకు అర్థం శాసనాత్ శంసనాత్ ఇది శాస్త్ర ఏది రాజశాసనంలా శాసించి చెప్తుందో దానిని శాస్త్రము అని పిలుస్తారు వేదమే శాస్త్రము అందుకే వేదం మాట్లాడేటప్పుడు ఏదో అనునయించి మాట్లాడదు రాజు శాసనం చేసినట్లు శాసించి మాట్లాడుతుంది ఆ వేదము ప్రమాణమై ఉంటుంది ఆ శాస్త్రమునందు మనుష్యుడు ఎలా ప్రవర్తించాలని చెప్పబడిందో ఆ విధానాన్ని పట్టుకుని అలా ప్రవర్తించిన వాడు ఎవరుంటాడో వాడు గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపరాశిని ధ్వంసం చేసుకుంటాడు అంటే ఆ పాపము దుఃఖముగా వచ్చినప్పుడు దానికి వశమైపోకుండా ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకోగలిగిన శక్తిని పొందుతాడు మళ్ళీ అటువంటి దుఃఖం రాకుండా ఉండాలంటే పాపకర్మ చెయ్యకుండా ఉండాలి శాస్త్రమునందు విశ్వాసము కలిగిన నాడు మళ్ళీ పాపకర్మ చెయ్యడు విహిత కర్మాచరణం పుణ్యకర్మ చేస్తాడు ఇది మిగిలిన ప్రాణులకు అన్వయం అవ్వదు అవి శాస్త్రం చదువుకున్నాయా పుణ్యకర్మ చేశాయా పాపకర్మ చేశాయా ఈ మాటలు వాటికి అన్వయం అవ్వవు అలాగే గురువు గురువు అనేటటువంటి మాట అన్వయం అయ్యేది ఒక్క మనుష్యునకే అన్వయం అవుతుంది గురువు అంటేనే అజ్ఞానమును పోగొట్టి వెలుతురులోకి నడిపించగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భాగవతంలో శాంతీపని మహర్షి గురించి చెప్తూ తన గురువు గురించి తిమిరి అజ్ఞాన తిమిర ప్రదీపమగుచు అవ్యయంబగు బ్రహ్మంబునుభవించి భరిత సత్వుండు సత్కర్మ నిరతుడతుల భూసుర శ్రేష్ఠుడల గుండు బుధనుతుండు అంటాడు గురువు అంటే ఎవరు అంటే అజ్ఞానము అనేటటువంటి చీకటికి దీపం లాంటి వాడు చీకటి ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ ఇతర వస్తువుని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టినా చీకటి పోదు అదే ఒక దీపాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారనుకోండి అంత చీకటి పోతుంది కోట్ల జన్మలుగా వస్తున్నటువంటి అజ్ఞానం అనేటటువంటి చీకటిని పోగొట్టగలిగినటువంటి సమర్థుడు గురువు అటువంటి గురువు అజ్ఞాన తిమిర ప్రదీపమగుచు అవ్యయంబగు బ్రహ్మంబును అనుభవించి ఆ బ్రహ్మమును అనుభవించి ఉన్న కారణం చేత ఎప్పుడూ ఆనంద పారవస్యంలో ఉంటాడు బాహ్యంలో కష్టం ఉందా సుఖం ఉందా దానితో ఆయనకే సంబంధం ఉండదు పటికి బెల్లం తినేసిన వాడు ఆ పటికి బెల్లం యొక్క తీపి నోటికి పట్టినట్టుగా నిరంతరము అంతటా బ్రహ్మాన్ని చూస్తూ ఆ బ్రహ్మమును అనుభవించిన కారణం చేత బాహ్యంలో ఉండేటటువంటి కష్టములతో కానీ శరీర సంబంధమైన కష్టంతో కానీ తాదాత్మ్యత పొందడు ఇది జ్ఞాని యొక్క లక్షణం గురువు యొక్క లక్షణం గురువు గారికి శరీర బాధ లేదా అంటే ఉంటుంది భగవాన్ రమణులకు సర్కోమా వ్యాధి వచ్చింది సర్కోమా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు గురువు గారికి నిప్పెట్లేదా అంటే రమణ మహర్షికి నిప్పు ఉండదా అంటే రమణ మహర్షి శరీరానికి నిప్పు ఉంటుంది కానీ శరీరానికి అతీతమైన స్థితిలో శరీరానికి సాక్షిగా ఆయన నిలబడతారు ఆ నిప్పితో తాదాత్మ్యత చెందరు బ్రహ్మముతో నిరంతరము అనుసంధానమవుతూ ఉంటారు రామకృష్ణ పరమహంసకి కంఠంలో రాచపుండు పుట్టింది అయిన నిరంతరము భగవంతుడితో అనుసంధానమవుతూ శరీరమునకు కలిగినటువంటి క్లేషం గురించి తాదాత్మ్యత లేకుండా సాక్షి మాత్రంగా విడిచిపెట్టగలిగారు అందుకే యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగవిహీన యస్యత్ బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం నందతి నందతి నందత్యైవా అంటారు కష్టం ఉందా సుఖం ఉందా దానితో సంబంధం ఉండదు ఎప్పుడూ బ్రహ్మమును గురించి ఆలోచిస్తున్నటువంటి కారణము చేత బ్రహ్మమును అనుభవిస్తున్న కారణం చేత బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి అన్నట్టుగా బ్రహ్మమును అనుభవించి తాను బ్రహ్మమై నిరంతరము ఆనంద స్వరూపమై ఆనంద ఘనమై ఉంటాడు గురువు అటువంటి గురువు సాక్షాత్ ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అవతారం భగవంతుడే ఈ లోకంలో గురువు రూపంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అందుకే యజుర్వేదంలో శ్రీరుద్రంలో అష్టమానువాకంలో ఒక మాట చెప్తారు నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ అంటారు శంకరాయ చ శంకరోతి ఇది శంకర శంకరుడి రూపంలో అంటే ఎప్పుడూ శుభాలనిచ్చేటటువంటి వాడి లో రూపంలో ఈ లోకంలో తిరిగేవాడు తండ్రి తండ్రి రూపంలో శంకరుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు తిరిగి బిడ్డల యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు తాపత్రయపడ్డం వినా పిల్లలు కష్టపడినా సరే నేను సుఖపడాలి అని చెప్పి ఏ తండ్రి కోరుకోడు తాను కష్టపడి అయినా సరే పిల్లలు సుఖపడాలని కోరుకుంటాడు అందుకే నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ 
అజ్ఞానమును పోగొట్టి జ్ఞానమివ్వగలిగినటువంటి వాడి రూపంలో గురువు ఈ లోకంలో శివుని యొక్క స్వరూపంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు అటువంటి గురువు శాస్త్రాన్ని తాను కష్టపడి చదువుకుని అర్థం చేసుకుని పరమ విశ్వాసంతో దాన్ని తన అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తెచ్చుకుని అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ వేదాంతము వలన తాను పొందుతున్నటువంటి ఆనందము తనకు ఒక్కడికి మాత్రమే సుప్తిని ఆలోచించకుండా యథార్థమునకు మౌనమైనటువంటి తన రూపమునకు వాక్కు భంగమైనప్పటికీ తాను మాట్లాడితే తాను పొందుతున్న శాంతికి అది ప్రతిబంధకమని తెలిసున్నప్పటికీ మౌనంగా ఉండడంలో తాను అపరిమితమైన ఆనందాన్ని అనుభవించగలను అని నిశ్చయమైనటువంటి బుద్ధి కలిగి ఉన్నప్పటికీ నేను పొందినటువంటి ఆనందాన్ని ఇతరులు పొందడానికి నేను వైదికమైన మార్గాన్ని చూపించకపోతే వాళ్ళు ఎలా తరిస్తారనేటటువంటి ఉదార బుద్ధితో పరమ కారుణ్యంతో తాను నోరు విప్పి మాట్లాడి లోకాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అటువంటి గురువు శాస్త్రము ఈ రెండు ఎవరి కొరకు ఉద్దేశింపబడ్డాయి అంటే కేవలము మనుష్యుని కొరకు ఉద్దేశింపబడ్డాయి శాస్త్రము గురువు నిరంతరము దేన్ని చెప్తారు అంటే ఒక్క ధర్మం గురించే మాట్లాడతారు అందుకే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సనాతన ధర్మంలో ఉండేటటువంటి వాంగ్మయాన్నంతటినీ పట్టుకుని మీరు పిండేస్తే అందులోంచి పడేటటువంటి అక్షరాలు ధర్మం అంతే ఈ ధర్మము అనేటటువంటి దాన్ని లోకంలో పాదుకొల్పడానికి అందరికీ దాని ఎందు విశ్వాసము కలగడానికి ధర్మాచరణము చేత ప్రతి వ్యక్తి తరించడానికి కావలసినటువంటి సదుపాయాన్ని కల్పించడం కోసమే ఇంత వాంగ్మయం వచ్చింది ఇన్ని పురాణాలను వ్యాస భగవానుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఆయన లోకాన్ని ధర్మంలో నడిపించడం కోసం ఇచ్చాడు వ్యాసో నారాయణ స్వయం సాక్షాత్తు నారాయణుడే ప్రతి యుగంలో వ్యాసుడిగా వస్తాడు కలియుగంలో ఉండేటటువంటి ప్రజల యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాలుగు వేదములను చదవగలిగినంత ఆయుర్దాయాన్ని మనుష్యులు పొంది ఉండరు అన్న విశేషం చేత వేదాన్ని నాలుగుగా విభాగం చేశాడు అక్కడతో ఊరుకోలేదు పద్దెనిమిది పురాణములను ఇచ్చాడు పురాణములను ఎందుకు ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఆయన అంటే సర్గశ్చ అనుసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణిచ వంశాను చరితం చేవా పురాణం పంచలక్షణం అని పురాణము ఐదు లక్షణములతో ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడూ ఒక విషయాన్ని బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి పురాణము చరిత్ర కాదు పురాణము ఇతిహాసము ఆ విశ్వాస బుద్ధితో ఎవడు పురాణాన్ని చదువుతాడో వాడికి ధర్మమునందు పూనిక కలుగుతుంది కాదండి పురాణం అంటే చరిత్ర అనుకుంటే దాని వలన పూనిక కలగదు చరిత్రకి పురాణానికి ఒక తేడా ఉంటుంది శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఎక్కడ పుట్టారు ఎవరికి జన్మించాడు ఎలా రాజయ్యారు ఎంతకాలం పరిపాలన చేశారు ఆయన పరిపాలన ఎందుకు స్వర్ణయుగము అని కీర్తింపబడింది రాయల వారు ఎప్పుడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు ఇది మాత్రమే చెప్తే చరిత్ర కాదు అసలు రాయల వారు అంత కీర్తి గణించడానికి కావలసినటువంటి రీతిలో అంత గొప్ప తేజస్సు కలిగినటువంటి మహారాజుగా ఆ శరీరంలోకి వచ్చి అంత కీర్తి పొందడానికి గత జన్మలో ఏ పుణ్యం చేశాడు ఆ జీవుడు ఏ శరీరంలో ఉన్నాడు ఏం చేశాడు రాయలు వారిగా ఉండి ఏం చేశాడు రాయలు వారుగా శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తరువాత మళ్ళీ ఉత్తర జన్మలలో ఏమయ్యాడు ఆ జీవుడు ఏ శరీరంలోకి వెళ్ళాడు దీన్ని చెప్తే పురాణము అంటారు అందుకే వంశానుచరితం చేయవ పురాణం పంచలక్షణం అది చెప్పేటప్పుడు మిత్రుడు ఎలా మాట్లాడతాడో అలా మాట్లాడుతుంది మాట్లాడి ఇదిగో ఫలానా వ్యక్తి ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాడు బ్రతికున్నంత కాలం చాలా సుఖంగా ఉన్నాను అనుకున్నాడు కానీ శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తరువాత ఇదిగో ఇలా పతనం అయిపోయాడు ఆ జీవుడు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఎంతకాలం సుఖపడతావు మహా అయితే డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు తర్వాత కోటి సంవత్సరములు దుఃఖపడతావు శరీరం కానీ మనుష్య శరీరం కాకపోతే స్వచ్ఛందంగా తనంత తానుగా ప్రాణం పోయే వరకు శరీరంలో ఉండడానికి కూడా చాలా ప్రాణులు అనుమతింపబడవు ఉచ్చు వేసి బాణముల చేత ఈటెల చేత కత్తుల చేత రోకళ్ల చేత పిడిగుద్దుల చేత గుచ్చబడి కొట్టబడి మర్దింపబడి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాయి మనుష్యుడు ఎంత క్లేశం అనుభవిస్తుండనివ్వండి ఆఖరి ఊపిరి అయిపోయే వరకు ఆయన శరీరానికి అంతిమ సంస్కారం చెయ్యరు మనుష్యుడు అంటే కర్మాచరణ చెయ్యగలడు శాస్త్రాధ్యయనం చెయ్యగలడు 
గురువు యొక్క పాదములను పట్టుకోగలడు స్వరపీటిక ఉంది కాబట్టి భగవన్నామని చెప్పగలడు మిగిలిన ప్రాణులకు ఆ అధికారం లేదు ఏ తప్పు చేసి అంత కిందకి వెళ్ళిపోయాడు ఏది మనం దిద్దుకోవాలి వేదంలో చెప్పిన విషయాన్ని మనకి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఏదో కల్పించి చెప్పినటువంటి కథ కాకుండా యథార్థముగా జరిగినటువంటి విశేషాన్ని తీసుకొచ్చి మహాత్ములైనటువంటి ఋషులు మనకు అందిస్తారు అలా అందించిన వారిలో వ్యాసుడు అగ్రగణ్యుడు పద్దెనిమిది పురాణములనిచ్చి అయ్యో నేను పద్దెనిమిది పురాణములను మాత్రమే ఇచ్చాను వేదములను మాత్రమే విభాగం చేశానని నైరాశ్యం పొంది భాగవతాన్ని అందించి భాగవతంతో కేవలంగా తృప్తి పొందకుండా మళ్ళీ పురుషార్థములను ఎలా జీవుడు సమన్వయం చేసుకోవాలో నరుడికి నేర్పడం కోసమని మహాభారతాన్నిచ్చి మహాభారతంలో అంతర్భాగంగా భగవద్గీతనిచ్చి బ్రహ్మసూత్రములనిచ్చి మన జీవితానికి వెలుతురు ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు వ్యాసుడు అందుకే వ్యాసుడికి ప్రథమ నమస్కారం చేస్తారు ఋషికి తర్పణ చేసినా కూడా వ్యాస భగవానుణ్ణి స్మరించి వ్యాసాదిగా కలిగినటువంటి ఋషులు అంటారు ఎందుచేత అంటే ఆ వ్యాసుడు నర జాతికి అంత చేశాడు అందుకే ఆ వ్యాసుడికి మనుష్య జాతి రుణపడింది వ్యాసుడు ఎవరో కాదు నారాయణుడే ప్రతి యుగంలో వ్యాసుడిగా అవతార స్వీకారం చేస్తూ ఉంటాడు అటువంటి వ్యాసుడు ఇతిహాసములుగా పురాణములనిచ్చాడు పురాణము అంటే చరిత్ర కాదు అని ఇందాక మనవి చేశారు ఇతిహాసము అన్న మాటకు అర్థమేమిటంటే ఇందులో ఒక్క అక్షరము కూడా కల్పింపబడలేదు ఇందులో ఎలా చెప్పబడిందో అందులో చెప్పబడిన విషయము యథార్థముగా అట్లే జరిగినది ఇతిహాసం ఇది ఇట్లే జరిగినది అన్న ప్రమాణం ఉంటే దాన్ని ఇతిహాసం అంటారు అందుకే రామాయణము ఇతిహాసము రామాయణ రచన చేసిన వాల్మీకి రామాయణము నందు పాత్ర కాడు నేను ఎప్పుడైనా రామాయణంలో రాముడు పాత్ర అన్నాను అనుకోండి రామాయణము కల్పింపబడిన కథ అనర్థం రామాయణంలో పాత్రలు ఉండవు వ్యక్తులు ఉంటారు అంటే యథార్థముగా జరిగిన కథ మహాభారతంలో పాత్రలు ఉండవు మహాభారతంలో వ్యక్తులు ఉంటారు కల్పింపబడినదైతే పాత్రలు అనాలి ఇతిహాసమైతే వ్యక్తులనే అనాలి అందుకే రచన చేసిన వ్యాసుడు మహాభారతంలో అంతర్భాగం రామాయణ రచన చేసిన వాల్మీకి రామాయణంలో అంతర్భాగం భారతాన్ని భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించినటువంటి పోతన గారు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తున్నప్పుడు ఆయన పొందినటువంటి అనుభవాలకి సాక్షి ఆయన అందులో ఒక వ్యక్తి కాబట్టి అవి కల్పింపబడి ఇచ్చినటువంటివి కావు కేవలముగ మనుష్య జాతిని ఉద్ధరించడానికి ఋషులు దార్శనికులై వేదమునందు చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి అందించారు దాన్ని పరంపరాగతంగా అందిస్తూ వస్తూ వెడుతున్న వాళ్ళెవరో అటువంటి మహాత్ములు గురువుల యొక్క కోవలోకి చేరుతారు అటువంటి గురువు కానీ శాస్త్రము కానీ ఎవరి కొరకు వచ్చాయి అంటే కేవలము మనుష్యుడి కొరకు వచ్చాయి ఎందుకని మీరు బాగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యండి ఇన్ని చెప్పిన ఎందు ఎందుచేత అంటే మనకి ప్రమాణములు అంటారు ప్రమాణములు అంటే నేను ఎలా బ్రతకాలి అన్నది చెప్పగలిగినటువంటివి అలా చెప్పగలిగినటువంటివి ఐదే ఉన్నాయి లోకంలో ఆరవది లేదు ఏవి ఈ ఐదు అంటే మొదటిది శృతి శృతి అంటే వేదం రెండవది స్మృతి మూడవది పురాణము నాలుగవది శిష్టాచారము ఐదవది అంతరాత్మ మొట్టమొదటిది వేదం వేదము ప్రమాణము వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్ని శాస్త్రమాక్కుగా స్వీకరించి మనం అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకుంటాం రెండవది స్మృతి వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని కొంతమంది ఋషులు తీసి సంకలనం చేస్తారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు తీసి తేలికగా చదువుకోవడానికి వీలుగా వేదమంతా చదువుకోలేని వాళ్ల కోసమని సిద్ధం చేశారు ఎవరు తయారు చేశారో వారి పేరు మీదుగా స్మృతి వస్తుంది గౌతమ స్మృతి యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి అలాగే అత్రిస్మృతి పరాశర స్మృతి ఇలా ఆ మహర్షి పేరు మీద స్మృతి ఉంటుంది శృతేరివార్థం స్మృతి రన్వగచ్చత్ అంటాడు కాళిదాసు ఆవు వెంట దూడ ఎలా వెడుతుందో వేదంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం వెనక అతల స్మృతి అలా వెడుతుంది అందుకే శృతి మొదటి ప్రమాణం శృతి తర్వాత రెండవ ప్రమాణం స్మృతి స్మృతి తర్వాత మూడవ ప్రమాణం పురాణం 
ఎందుకంటే వేదంలో స్మృతిలో చెప్పినది ఏదో దాన్ని పురాణంలో భూతద్దంలో చూపించి చెప్తారు యథార్థముగా జరిగిన విషయాన్ని వర్ణించి చూపిస్తారు కాబట్టి మనసులో నాటుకుంటుంది నాలుగవది శిష్టాచారం అంటే పెద్దలైన వాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అదే ప్రమాణం ఐదవది అంతరాత్మ లోపల నుంచి అంతరాత్మ ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంటుంది ఆ అంతరాత్మ ప్రబోధం ఒక ప్రమాణం ఇందులో ఐదు ప్రమాణములను పాటించడం అన్న మాట ఉండదు అందరూ పాటించవలసినటువంటి ప్రమాణం వేదం ఎందుకని అంటే వేదము ఈశ్వరుడి యొక్క వాక్కు నాకు నా వాక్కుకి తేడా ఉండదు కారణం నా వాక్ అంటే నా ఊపిరి నేను ఊపిరి తీస్తే కదూ మాట్లాడగలను ఊపిరి తీయనప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడతాను మాట్లాడలేను ఊపిరి తీసి ఊపిరిని వాక్కుగా వేయించేస్తాను వేదము ఈశ్వర ప్రోక్తము ఈశ్వరుడి చేత చెప్పబడింది అపౌరుషేయము అది ఎవరి చేత రచింపబడలేదు ఈశ్వరుడు ఎంతటి సనాతనుడో వేదము కూడా అంతే సనాతనము కాబట్టి ఇప్పుడు వేదము మొదటి ప్రమాణము అంటే ఈశ్వరుని యొక్క ఊపిరి కనుక ఈశ్వరుడికి ఈశ్వరుడి ఊపిరికి అభేదం కనుక ఈశ్వరుడు ఒకటి వేదం ఒకటి కాదు రెండు ఒకటే వేదమునందు ఏం చెప్పబడిందో అది ప్రమాణం ఏది ప్రమాణం అండి అంటే నా బుద్ధికి తోచి నేను చెప్తే ప్రమాణం అవదు వేదం ఇలా చెప్పిందండి అంటే ప్రమాణం అవుతుంది ఒకవేళ వేదం అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోతే అప్పుడు స్మృతి తెలిసిన్న వాళ్ళు చెప్తే ప్రమాణం మూడవది శృతి స్మృతి కూడా లేకపోతే ఆ రెండూ కూడా తెలిసిన్న వాళ్ళు లేకపోతే పురాణము ప్రమాణము అప్పుడు పురాణం చదువుకుని పురాణంలో ఏం చెప్పబడిందో దాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు నాలుగవది శిష్టాచారం వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు లేక స్మృతి చదువుకున్న వాళ్ళు లేక పురాణం చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే పెద్దలైన వారు మంచి నడవడి కలిగినటువంటి వారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అలా మనం ప్రవర్తించాలి శిష్టాచారం ప్రమాణం అసలు ఆ శిష్టాచారం అంటే మంచి ఆచరణ కలిగినటువంటి పెద్దలు కూడా సమాజంలో లేకపోతే అప్పుడు అంతరాత్మ ప్రబోధం అంతేకాని శృతి ఉండగా స్మృతి ఉండగా పురాణం ఉండగా శిష్టాచారం ఉండగా ఐదవదైనటువంటి అంతరాత్మ ప్రమాణం అవుతుందా అంటే అప్పుడు శాస్త్రీయముగా మాట్లాడాలి అంటే అంతరాత్మ ప్రమాణము అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు అందుకే మొదటి ప్రమాణం ఏది అంటే శృతి ఈ శృతి కానీ స్మృతులు కానీ పురాణములు కానీ శిష్టాచారం కానీ అంతరాత్మ కానీ దేని కొరకు వచ్చాయి అంటే కేవలముగ ధర్మాన్ని చెప్పడానికి వచ్చాయి ధర్మం అంటే ఏది మనం చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు ఒకవేళ చేస్తే ఎలా చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యకుండా ఉండాలి ఇది చెప్పినదేదో అది ధర్మం అందుకే భగవద్గీతలో గీతాచార్యుడు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితవు అంటాడు ఒక వ్యక్తి ఒక పని చెయ్యాలి అంటే ఆ పని చెయ్యవచ్చు అని ఎవరు చెప్పాలి నాబోటిగాడు చెప్తే సరిపోదు వేదము చెప్పి ఉండాలి ఇది ఇలా ఉండాలి అంటే ప్రమాణం ఏది వేదం ప్రమాణం వేదం చెప్పింది కాబట్టి ఇలా జరగాలి అందుకే రాముడు రామాయణంలో ఎప్పుడూ మాట్లాడిన ఇది నే చెప్తున్నాను అనడం వేదము చెప్పింది కాబట్టి ప్రమాణం అంటాడు కాబట్టి వేదము ధర్మం కోసం వచ్చింది స్మృతి ధర్మం చెప్పడానికి వచ్చింది ఈ ధర్మం అన్న మాట మిగిలిన ప్రాణులకు ఉంటుందా మిగిలిన ప్రాణులకు ధర్మం అన్న మాట లేదు వాటికి ఒకటే ధర్మం పశుధర్మము అంటారు పశుధర్మో నమే ప్రీతిం జనయత్యతి దారుణం అని దేవి భాగవతంలో వ్యాస భగవానుడు పశుధర్మము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే దానికి ఆకలేసింది అనుకోండి అవతల ఉన్నటువంటి ప్రాణి ఏ స్థితిలో ఉంది అన్న దానితో దానికి సంబంధం ఉండదు అవతల ఉన్నటువంటి లేడీ కాలు విరిగిపోయింది ఏదో కారణానికి ఆ లేడీ నడవలేకపోతోంది నడవలేనటువంటి లేడీ నీవు ఒక పులి చూసింది దానికి ఆకలిగా ఉంది అది విడిచిపెడుతుందా దానికి దయ అన్న మాట ఏమి ఉండదు అంతవరకు ఎందుకు ఆ లేడీ నిండు చూలాలనుకోండి ఇంకా కొద్ది నిమిషాల్లో ప్రసవం అవుతుంది పెద్ద పులి చూసింది అనుకోండి అది నిర్దాక్షిణ్యంగా లేడీని వెంట తరిమి చంపేస్తుంది ఇప్పుడు పెద్ద పులికి పాపం వచ్చిందా అని నన్ను అడిగారు అనుకోండి పెద్ద పులికి పాపం ఉండదు ఎందుకంటే దానికి ధర్మం అన్న మాట లేదు దానికి ఒకటే ధర్మం పశుధర్మం ఆకలేసింది తింటుంది నిద్రొచ్చింది పడుకుంటుంది దానికి మైథునం చెయ్యాలని కోరిక పుట్టింది మైథున క్రియ నిర్వహిస్తుంది దానికి ఏదో శరీరంలో బాధ కలిగింది ఏడుస్తుంది దాహమేసింది నీళ్లు తాగింది 
జరా అంటే వృద్ధాప్యం కలిగింది బాధపడుతుంది మరణములు పొందుతుంది చిట్ట చివర ప్రాణం విడిచిపెడుతుంది షడూర్ములు అంటారు ఈ ఆరు విన ఇక వేరొక ధర్మం దానికి ఉండదు కాబట్టే పశువులు అన్నీ ప్రవర్తించేటటువంటి ధర్మం మనకు పశుధర్మమని పేరు మనుష్యుడు అలా నాకు ఆకలేసిందండి అటుగా ఒక బలహీనుడు చేతిలో లడ్డూలు పట్టుకుని పెడుతున్నాడు వాడు నాకన్నా బలహీనుడు కాబట్టి నేను బలమున్నవాడిని కాబట్టి నేను వాడి మీద పడి వాడిని తన్ని వాడి చేతిలో ఉన్న లడ్లు నేను లాక్కుని తింటానంటే శాస లోకం హర్షిస్తుందా ఎరా నువ్వు మనుష్యుడు కావా ఏమా నడబడి అని అడుగుతారా అడగరా అలా మనిషి బ్రతకడానికి వీల్లేదు ధర్మమును ఆశ్రయించి బ్రతకాలి ధర్మము అన్న మాట చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ధర్మము అన్న మాట జాగ్రత్తగా అర్థం కాకపోతే మనుష్య జీవితంలో పాటించవలసినటువంటి ప్రధానమైన విషయంలో ఎక్కడో అవగాహన లోపం ఏర్పడుతుంది ధర్మము అన్న మాటని అమరకోశం వ్యాఖ్యానం చేసింది ధ్రియతేవా జనైరితి ధర్మం ఏది జనులు పట్టుకుంటారో దానికి ధర్మం అని పేరు పట్టుకోవడం అంటే అనుష్ఠించుట అని అర్థం కర్మ ఆచరించుట నేను ఇందాక చెప్పా కదా ఒక పని చెయ్యాలి ఒక పని చెయ్యాలి అంటే ఎలా చెయ్యాలని శాస్త్రం చెప్పిందో అలా చెయ్యాలి నేను ఇప్పుడు ప్రవచనం చేయడానికి వచ్చాను ప్రవచనం చేసినప్పుడు నేను రెండు గంటలు మాట్లాడితే రెండు గంటలలో నా బుద్ధికి తోచిన మాట నేను మాట్లాడకూడదు నేను ఏది మాట్లాడాలి అంటే శాస్త్రము ఏం మాట్లాడిందో దాని గురించి మాట్లాడాలి తప్ప నా బుద్ధికి తోచింది కాబట్టి నేను ఇలా చెప్తానండి అని చెప్పకూడదు శాస్త్రము యొక్క కోణంలో దాన్ని ఎలా చెప్పాలో అలాగే చెప్పాలంతే కాబట్టి ఎక్కడ కూర్చున్నావో దాన్ని బట్టి ధర్మం ఉంటుంది దాన్ని ఆచరిస్తేనే ధర్మం ఆచరించడానికి ముందు తెలిసి ఉండాలా వద్దా తెలిసి ఉండాలి వేదంలో కానీ స్మృతిలో కానీ పురాణంలో కానీ శిష్టాచారంలో కానీ అంతరాత్మ చేత కానీ చెప్పబడినటువంటి ధర్మము ముందు తెలిసి ఉంటే తర్వాత ఆచరించడం అసలు ధర్మమే తెలియదు అనుకోండి ఇక ఆచరించడం అన్నమాట ఎక్కడ వస్తుంది అందుకే శంకర భగవత్పాదులు అవతార పరిసమాప్తి చేస్తూ వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మస్వనుష్ఠీయతాం అంటారు వేదాన్ని ప్రతినిత్యం చదవండి వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా కర్మాచరణం చెయ్యండి అంటారు అటువంటి ధర్మమును ఆచరించడానికి మనకి శాస్త్రమునందు చెప్పబడినటువంటి విషయము తెలిసి ఉండాలి ఇందులో మీరొకటి గమనించాలి ఈ ధర్మమునకున్న లక్షణం ఏమి అంటే మనుష్యుడు పాటించవలసినటువంటి ధర్మం అన్ని వేళలా ఒక్కలా ఉండదు ధర్మము ఒకటి దేశాన్ని బట్టి మారిపోతుంది రెండు కాలమును బట్టి మారిపోతుంది మూడు ఆశ్రమాన్ని బట్టి మారిపోతుంది నాలుగు వర్ణమును బట్టి మారిపోతుంది ఈ నాలుగిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ధర్మము నిరంతరము మారిపోతుంటుంది దేశము అంటే నేను ఉన్నటువంటి చోటు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను ఈ సభలో ప్రవచనం చేస్తున్నాను ఈ సభలో ప్రవచనం చేసేటప్పుడు రెండు విశేషాలు నేను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఒకటి శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో దాన్ని చెప్పాలి రెండు శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అది చెప్పేటప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పాలి ధైర్యము అన్న మాటకు అర్థం నిర్భయత్వము అని కాదు అందుకే హనుమ ఉపాసన ఎందు బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత అని ఉంటుంది నిర్భయత్వం ధైర్యం రెండు మాటలు ఏమిటి భయం లేకపోవడం ధైర్యమేగా మరి హనుమని ఉపాసన చేస్తే బుద్ధి యశో బలం ధైర్యం నిర్భయత్వం అని ఎందుకన్నారు మరి ధైర్యము నిర్భయత్వము రెండు మాటలు ఎలా అన్వయం అవుతాయి భయము లేకపోవడం బాహ్యమునందు ధైర్యం ధైర్యము రెండో మాట ఎందుకు వాడారంటే నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి బుద్ధి నేను నమ్మినటువంటిది ప్రమాణము నేను ఆషామాషీగా నమ్మలేదు నాకు ముందు ఎందరో పెద్దలు దాన్ని నమ్మారు అనుష్ఠించారు అది ప్రమాణము కాబట్టి నాకు కూడా దాని మీద విశ్వాసం ఉన్నది విశ్వాసం ఉన్నది కాబట్టి నేను దాన్ని మాట్లాడుతున్నాను అలా ధైర్యం 